Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre nouvelle édition de « On ne vous dit pas tout ». Vous connaissez sûrement cette vieille publicitaire du pain, du vin et du boursin. Et aujourd'hui, nous allons parler du beurre, du fromage et des Chinois. Des Chinois et du beurre et du fromage, quel rapport C'est vrai que ni le beurre ni le fromage ne faisaient partie des assiettes alimentaires chinois. Mais le temps révolu. Il paraît que les Chinois maintenant consomment du beurre et de plus en plus, à tel point qu'il y a une pénurie en, en Europe, surtout en France, de beurre. Et il y a juste quelques jours, le gouvernement chinois a annoncé aussi que le marché chinois sera ouvert à tous les fromages européens, le fromage français surtout. Et imaginez-vous qu'un milliard, 300 millions de Chinois commencent à consommer du fromage. La pénurie de fromage sera bientôt, peut-être. Mais je ne suis pas un spécialiste, je ne connaissais pas ni les chiffres, ni les statistiques. Mais aujourd'hui, j'ai deux invités, deux fins connaisseurs de, ce, euh, de cette question. D'abord, c'est Caroline Puel. Vous êtes euh, journaliste, correspondant de Libération, puis de Point, pendant presque 30 ans, c'est ça Et vous êtes aussi auteur de l'auteur de « 30 glorieuses de la Chine mm. ». Et actuellement, vous travaillez euh, comme euh, journaliste euh, en Chine, toujours. Voilà, merci d'être venu. Mm -hmm. Et M. Cho, Cho Ching Cho Song, Ching. vous êtes critique de vin et de gastronomie. Et de gastronomie. Et un, un après traducteur. Voilà, malgré que ce n'est pas un métier, mais vous connaissez bien le sujet. Et euh, surtout, vous avez vécu en France, vous oui. partagez votre vie en France et en Chine. Vous connaissez bien cette question. Alors, avant de commencer, je voudrais poser la question, puisque vous êtes tous les deux vivent actuellement en Chine. Alors, vous avez consommé du beurre ce matin pour votre petit déjeuner Alors, Ce matin, moi, je n'ai pas eu le temps parce qu'il fallait courir pour <rire> venir enregistrer cette émission. Mais en temps normal, bien sûr je ne euh, oui. commence pas une journée sans une euh, tartine euh, beurrée, du bon, euh, du ah bon, bon. beurre. Euh. Et monsieur Chou ben, Moi, c'est plutôt hier soir dans l'avion, parce que je suis revenu de, de Taipei, donc dans l'avion, dans l'assiette, il y avait un petit morceau de beurre, mais j'ai noté que c'est du beurre, non pas français, mais euh, australien. Donc euh, j'ai consommé du beurre australien hier, mais ce matin, comme euh, madame Caroline Michel, je n'ai pas eu le temps, donc j'ai pris juste une tasse de café pour venir. Mais ah. en général, le, le matin, vous consommez un peu de beurre En ou fait, euh, le matin, je vais surprendre, j'adore le fromage. Donc le matin, je suis tout à fait capable de, de tartiner euh, euh, un peu de fromage, genre roquefort, etc. C'est okay. parti de bon, ces voilà. chinois un peu <rire> bizarre. Bon, bon. bon. Euh, euh, M. dit, il faisait partie des chinois un peu bizarres. Mais euh, <rire> moi aussi, hein, euh, j'adore le fromage. Bon. Ouais. Pour mieux comprendre le sujet, on va regarder le premier reportage préparé par nos journalistes. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi il a une pénurie de beurre Depuis la rentrée, le prix du beurre en France s'envole et les grandes surfaces connaissent les unes après les autres des pénuries de beurre. Un article publié le 11 octobre dans le journal Le Figaro révélait que les prix du beurre avaient enregistré une augmentation de presque 200% sur les 20 derniers mois. D'après le quotidien, cette pénurie de beurre est due à une baisse de la production, les fournisseurs ayant décidé de ne plus fournir les grandes surfaces qui refusent depuis des mois d'accepter les hausses de prix. La situation est suivie attentivement par les médias européens, certains affirmant que cette pénurie serait avant tout provoquée par la demande croissante des consommateurs chinois pour le produit. Lors d'un débat consacré à ce phénomène dans l'émission télévisée « C'est dans l'air », un économiste invité sur le plateau affirmait « Tout le monde a commencé à, recommencer à consommer du beurre ». Mais là, quand on dit tout le monde, on parle notamment des Chinois. D'après le site de statistiques des douanes chinoises, la Chine a importé plus de 3080 tonnes de beurre français en 2015 et presque 4200 tonnes en 2016, soit une augmentation de 36% sur un an. Dans un article du quotidien Les Échos, publié le 27 octobre dernier, on apprend néanmoins que la production totale de beurre en France en 2016 était de 450 000 tonnes. Les exportations de beurre français vers la Chine ne représenteraient donc que 0,9% de la production hexagonale. 
Voilà. Zéro virgule neuf pour cent. Bon. Alors, euh, Monsieur Chou, puisque vous êtes euh, un, un consommateur du beurre oui. euh, euh, français ou européen, mmh. alors vous, vous le croyez euh, C'est à cause des Chinois qui, <rire> qui consomment plus Alors ça fait <rire> non, je ne crois pas <rire> du tout. En fait, euh, on n'a on pas du tout effectivement. On t'a caché le fait que chaque année la Chine importe euh, un volume. Euh, très important du beurre, mais essentiellement en provenance de Nouvelle-Zélande ou Australie. Et dans l'ensemble de l'importation, la France ne représente à peine 5% de, de beurre importé. Et donc ce qui fait qu'on peut ramener les choses à sa juste valeur, à sa juste proportion. Et en même temps, on a noté que c'est surtout dans les grandes villes, Pékin, Shanghai, à Canton, il euh, y a une forte croissance du, de la consommation de beurre. Et ce n'est pas forcément dans la vie, dans la vie quotidienne, c'est mm -hmm. plus dans, dans la pâtisserie, etc. Mm -hmm. Parce que maintenant, il y, y a une nouvelle couche des petits bobos qui mm -hmm. commence à, à créer des pâtisseries <rire> à la française. C'est aussi une, une mise en valeur des, des choses françaises en Chine. Mm -hmm. Donc, en même temps, euh, ça crée une demande de, de consommation de beurre. Donc, j'ai vu quand même beaucoup de pâtissiers, euh, apprentis à pâtissiers chinois, mm -hmm. qui affichent fièrement le beurre français mmh, comme mmh. étant un des ingrédients euh, de leur produit. Donc ça, c'est effectivement, il y a une de plus en plus de consommation, mais en même temps, sur l'ensemble de la Chine, euh, ça reste un, très, 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 faible, très, très faible. Très faible. Oui. Seulement les bobos chinois. <rire> les bobos chinois. <rire> bon, euh, Caroline, vous connaissez bien les Chinois, vous connaissez, puisque vous avez, vous avez fait une, une famille franco-chinoise. Alors, mmh. le corps, l'estomac des Chinois peut vraiment accepter euh, le beurre euh, français alors moi je me souviens d'une anecdote, euh, lorsque je suis arrivée en Chine dans les années 80, au début des années 80, euh, il, il y avait à l'époque une très faible consommation même de lait avant, avant mm -hmm. même de parler mm -hmm. du beurre. Mm -hmm. euh, et, et je m'en étonnais. Et, et donc euh, beaucoup de Chinois, y compris des médecins, m'expliquaient très, très scientifiquement que les, les Chinois ne disposaient pas de l'enzyme permettant <rire> euh, de bien digérer le lait. Ce qui mm -hmm. n'était pas totalement faux, puisqu'en mm -hmm. fait, euh, l'enzyme se déclenche à partir du moment euh, où on en consomme euh, suffisamment. Mm -hmm. Et ce qui fait que dans les premiers temps, effectivement, les... il y avait des difficultés de digestion mm -hmm. de tous les produits euh, mm -hmm. du lait et, et, et des dérivés. Mais euh, l'enzyme étant désormais bien installée, en tout cas, effectivement, mm -hmm. euh, dans les nouvelles générations euh, et, euh, et effectivement dans les classes citadines, on a vu de plus en plus euh, cette, euh, cette consommation euh, mm -hmm. augmenter. Et, euh, et la consommation d'abord de lait, dans un premier temps, se banalisait. Aujourd'hui, aujourd de beurre, alors ce n'est pas le beurre en tant que tel, hein, comme le disait M. Joe, je pense mmh. que c'est plutôt les produits qui, 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 qui viennent avec. Mmh. Et essentiellement, ce succès incroyable euh, mmh. du croissant euh, mmh. français, si, si je puis dire, qui a, qui a mmh. besoin quand même de près de un cinquième de beurre, je crois, ou même un tiers de beurre dans sa composition. Mm -hmm. Enfin, je ne suis pas euh, spécialiste de pâtisserie, mais il me semble que c'est ça. Et, euh, et des viennoiseries de, de toutes les pâtisseries euh, d'une manière générale. Donc, il est clair, hein, la pénurie de beurre euh, en France n'est pas euh, causée par les consommateurs chinois. Mais... C'est peut-être, pardon, on vous oui. interrompre, c'est peut-être intéressant de voir qu'en fait, vous avez quand même eu un, un déclencheur euh, international qui a été un article, enfin la une du, du magazine américain Time ouais. en 2014 <rire> euh, qui a parlé donc de, euh, du fait que le, le beurre était finalement, après avoir été euh, très décrié pendant près de 20 ans mm -hmm. euh, un produit très bon parce que euh, riche en vitamine A mm -hmm. euh, en antioxydants oui. et donc euh, conseillant euh, finalement la, la consommation régulière de beurre à partir de là on a vu la consommation de beurre Très augmenté, mais pas uniquement en Chine. Pas uniquement Par exemple, aux États-Unis, oui. euh, je crois que la, la consommation a augmenté de 8% l'année dernière. Oui. Euh, en Chine, ça a été de l'ordre de 10% malgré oui. tout. Oui. Euh, donc c'est important. Et, et quand même, si on se projette sur du long terme, euh, il est évident que la, la tendance devrait, devrait se poursuivre et que donc on peut s'attendre à une consommation. Euh, croissante de beurre euh, en Chine. Donc on avance l'accusation. <rire> je, je, je ne suis pas trop d'accord là-dessus parce que j'ai fait ma petite recherche oui. sur, euh, sur le sujet. Donc euh, comme j'ai dit tout à l'heure, l'importation de beurre depuis euh, l'Océanie, par exemple depuis l'Australie ou la euh, Nouvelle-Zélande, représente quasiment 5 ou 6 fois l'importation française. Et il y a une chose qui est importante euh, aussi, c'est qu'en termes de production laitière euh, dans le monde, la Chine est le troisième producteur au monde. Et 
Curieusement, j'ai tapé un petit peu sur Internet et tout ça. Il y a même un producteur de, de beurre mm -hmm. qui exporte chaque mois mm -hmm. 1000 tonnes de beurre dans les pays euh, genre Moyen-Orient ou en Afrique. Donc ça, ça veut dire qu'en Chine, Chine, on, peut, aussi. on <rire> peut produire du beurre. Donc ça n'entraîne pas forcément une pénurie du beurre dans, dans l'ensemble de euh, oui. la planète. Mm -hmm. Mais moi, je parlais d'une augmentation de la consommation, consommation de beurre, et, oui. et ça, je pense qu'elle se poursuivra. Mm. Euh, en revanche, euh, dans un premier temps, peut-être qu'on peut revenir aussi sur les, les raisons de cette pénurie en France, mm -hmm. qui ne sont pas euh, donc, euh, uniquement dues à cette hausse de la demande. Il y a, il y a effectivement un, un effet... Une guerre de prix entre fournisseurs a... et distributeurs. Voilà, il y a, il y a plusieurs choses. Bon, vous avez effectivement un côté... Euh, règles de l'offre et de la demande. Mm -hmm. D'un côté, vous avez eu moins de production de beurre euh, en France en 2016, mm -hmm. euh, à peu près 5% de moins euh, mm -hmm. que l'année précédente. Mm -hmm. Ça, c'était euh, dû à des raisons climatiques essentiellement, puisque euh, on a eu des, des mauvaises récoltes, mm -hmm. euh, un, un mauvais été 2016. Euh, du coup, peu de fourrage pour les vaches, donc moins de beurre, etc. Mm -hmm. Et d'un autre côté, euh, une augmentation de la demande. Donc ouais. quand vous avez à la fois l'offre qui, euh, qui diminue baisse, euh, et la demande qui augmente, forcément, euh, Mais... vous avez une tendance euh, sur les prix. Mais, euh, Pourquoi c'était le pied sur les Chinois alors... Alors... <rire> Pourquoi c'est toujours les Chinois Mais, euh, Mais euh, dans, notre dans, économiste euh, a dit, il, hein, il me semble que dans, dans l'émission que vous citiez, qui est d'ailleurs euh, vraiment une, une très bonne émission, ce n'était pas forcément dans un sens euh, critique, hein, ce, que je, ce que je comprenais de ce que disait cet économiste. Euh, c'était plutôt effectivement euh, voilà, un phénomène nouveau, c'est-à-dire que les Chinois rentrent aussi euh, sur ce marché. Maintenant, euh, compte tenu de ces nouveaux éléments, mais comme je le disais, il n'y a pas que les Chinois, il y a les Américains, ah, il y a en fait euh, les Européens. Le, le, le deuxième marché du beurre français, c'est l'Allemagne. Mm -hmm. euh, et euh, ensuite, ce sont d'autres pays européens oui. euh, et qui continuent et qui restent dans cette position aujourd'hui. Mm -hmm. euh, mais c'est une augmentation globale, mondiale, euh, mm -hmm. de la demande pour le beurre qui est en train de, de se placer. Ce qui, de mon point de vue, est, est peut-être une très bonne chose euh, à moyen terme pour les agriculteurs français, oui, qui pour l'instant n'avaient qu'un débouché qui était le marché français ou euh, européen. Et, il peut exporter, et, voilà, et qui, mm -hmm. qui tout à coup leurs produits reconnus, très reconnus, et cela peut les aider aussi dans leur euh, renégociation avec les distributeurs, puisque le marché français est très euh, spécifique. Euh, vous n'avez que quatre euh, grands distributeurs. Voilà. Et, et donc euh, une sorte de situation de monopole qui est en train d'être discutée. Et non seulement du beurre, hein, maintenant c'est du fromage. La Chine a décidé d'ouvrir ses, euh, ses portes pour euh, le fromage français. Nous allons regarder notre deuxième euh, reportage. Depuis quelques semaines, la France et l'Europe au Soudan et demandent à la Chine d'ouvrir son marché intérieur du fromage. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus dans une fromagerie de Pékin pour interviewer un fabricant et l'interroger sur l'état actuel du marché du fromage en Chine et les habitudes des consommateurs chinois. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de Chinois qui consomment du fromage en Chine. Comme les Chinois ne connaissent pas la culture du fromage, ils ne savent pas comment apprécier du fromage, comment manger du fromage, de, bien, de vous vient de ce coup un peu bizarre. Donc c'est ça qui, euh, qui empête euh, un peu les Chinois consomment du fromage. Les Chinois sont très curieux par les gastronomies occidentaux et comme aujourd'hui il y a déjà pas mal de jeunes familles qui commencent à manger du pain et boire du lait pendant leur petit déjeuner donc euh, peut-être le fromage peut être la prochaine le prix du beurre augmente euh, tout d'un coup euh, pour moi c'est quelque chose de choquant et, euh, mais je ne crois pas que ça vient de l'augmentation de la consommation du beurre mm -hmm. en Chine. Parce que l'augmentation la de la consommation, c'est euh, ça commande, stable. Ça ne doit, doit être pas ça. Voilà, c'est un faiseur de fromage <rire> chinois. C'est très intéressant. Alors, Caroline, à votre expérience, le fromage comme le beurre peut devenir... Euh, un, un élément euh, important de notre assiette, euh, l'assiette des Chinois. Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, euh, dans, dans ce monde qui est en train de, de se globaliser, 
Euh, le fromage est en train d'arriver par le biais des, des jeunes chinois qui ont, qui ont voyagé, qui ont pu faire leurs études à l'étranger mmh. euh, et qui s'habituent à des goûts nouveaux. Et je pense que ce n'est pas réservé uniquement au fromage. Euh, lorsque j'étais arrivée en Chine, par exemple, moi, il y avait plusieurs choses qui me manquaient euh, beaucoup euh, sur le plan culinaire dans les oui. premières années. C'était euh, euh, effectivement le fait fromage, le, fromage hein. le pain, donc c'est résolu, on en trouve. Et c'était le café aussi, café. Euh, que l'on ne trouvait pas du tout, que je ne trouvais à l'époque que, que dans la que province de Yunnan. Et, et sinon le thé qui est, <rire> qui est délicieux, mais qui est différent. Et, et on voit aujourd'hui comment le, le goût du café mmh. est bien entré mmh. et, et s'est installé dans, dans mmh. le dans le système et dans, dans les villes chinoises. Donc euh, il me semble assez évident que pour le fromage, cela viendra de, de la même manière. La est questions... splendide. <rire> non, mais ce sont des questions d'habitude de, euh, également. Oui, oui. Euh, et j'ai pu ressentir l'inverse, par exemple, en, en arrivant en Chine, euh, lorsque l'on m'a proposé pour la première fois du, du chow tofu, mmh. euh, qui pourrait ressembler un petit peu euh, fromage de soja. Euh, au fromage de soja fermenté, mmh. qui pouvait euh, ressembler un petit peu au fromage, euh, j'avais plutôt tendance à, à, à traverser la rue euh, lorsque je sentais euh, <rire> les, les grillades de tofu. Aujourd'hui, j'en mange avec, euh, avec délice. Donc, c'est euh, une, euh, une question d'habitude. Bon. Mais. Euh... 1 milliard, 300 millions de consommateurs potentiels, hein, comme, comme M. Tao, comme moi, est-ce que ça va faire, euh, ça va avaler tous les fromages français Je ne crois pas trop. En fait, dans la consommation de fromage, il faut noter quand même que maintenant, sur l'ensemble de la Chine, les gens commencent à consommer. Très peu, en fait. Euh, très peu, mais ça commence à consommer. Dans les villes, les, comme vous l'avez dit euh, tout à l'heure, les bobos. Euh, je, je vais citer un exemple très concret. Par exemple, au moment où on a commencé à avoir les, les hamburgers. Mm -hmm. Donc ça, c'est avec une tranche de fromage beurre. Mm -hmm. Donc avec ça, on a commencé à consommer des fromages. Mm -hmm. C'est vrai que... Euh, au mois de juillet, à peu près, il y a eu une petite hésitation du gouvernement chinois concernant l'importation du, 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 du fromage français ou européen. On les cru, mm -hmm. pour des raisons sanitaires, mm -hmm. hygiène, etc. Mais euh, d'une manière générale, euh, je vois encore les fromages durs qui mm -hmm. sont importés, qui sont, continuent d'être vendus en Chine. Donc il y a une consommation euh, accrue euh, à ce niveau-là. Mais dans l'ensemble de la Chine, euh, je peux citer toujours Yunnan. Là, il y a des minorités qui, commencent, enfin, qui consomment des, du fromage depuis très, long, très très longtemps. Mm -hmm. euh, donc ça, il y a des traditions aussi dans, sur, sur, euh, dans certaines régions de la Chine et certaines minorités. En Mongolie, en Mongolie euh, aussi, en, ouais. au Tibet Tout à fait, tout à fait. Mm -hmm. C'est à partir de, de l'air, avec des, des euh, fabrications un peu différenciées par rapport, par rapport aux produits français. Donc, mm -hmm. Mais néanmoins, ça reste du fromage et des produits laitiers. Vous voyez, le, dans la balance commerciale entre la France et la Chine, la, la France exporte en Chine essentiellement les équipements de transport, les produits chimiques et puis euh, euh, électroménagers, etc. Agroalimentaire, c'est très peu en fait. En fait, on, on, a, on commence à avoir ce type de produit parce qu'il y avait un problème de transport. Euh, C'est-à-dire que je peux vous citer oui, les pour exemples. conserver, c'est voilà, difficile. Pour conserver hein, les produits frais, c'est très difficile parce que les délais de, de passage à la douane, euh, parfois, se prenaient très très longtemps. Donc, mm. pour les produits frais, c'était très difficile. Mais il y a beaucoup d'améliorations possibles. J'ai des amis qui font venir depuis la France des huîtres. Des français. huîtres voilà, chaque année, Il peut chaque, chaque, à vivre, mois, euh... chaque, chaque, chaque mois, en fait, tous les arrivages, c'est tous les jeudis. Donc, mm -hmm. voilà, il suffit de passer la commande avant jeudi mm -hmm. pour avoir des huîtres bien françaises. Et bien vivant, hein, on bien vivant. Donc, bien donc, vivant. Voilà, donc ça, ça, ça s'améliore, ça, ça commence à, à avoir des, des choses vraiment, on n'imagine pas. Par exemple, il euh, y a beaucoup de, de sucreries, pâtisseries qui vendent des produits mm -hmm. en Chine. Donc, ça commence. Et donc, il, il faut avoir une conscience. Euh, sur le marché chinois, il ne faut pas avoir peur du marché chinois. Donc, mm -hmm. euh, je, je, on reprend l'idée sur la production du lait, parce qu'en fait, euh, je connais des, des producteurs laitiers euh, en France, je sais qu'ils n'arrivent pas à vivre à leurs besoins, parce que le produit par litre, le lait par litre, je crois que c'est 26 centimes à peu près le prix d'achat, mm -hmm. alors que leur coût de revient pour vivre dignement, c'est 33 centimes mm -hmm. en euros. Donc, il y a un écart, donc il faut vraiment viser sur le marché chinois pour, mm -hmm. euh, pour euh, profiter du marché chinois. Pour le commerce entre nos deux pays, il y a des situations à examiner, c'est vrai. 
Bon, on, nous allons regarder ce troisième reportage pour mieux comprendre la situation actuelle. Ces dernières années, le commerce de produits agroalimentaires avec la Chine est de plus en plus important pour l'Union européenne et pour la France. Pour les échanges bilatérales entre la Chine et la France, le volume total de ce commerce est presque 2 milliards d'euros en 2016, ce qui représente plus de 12 du volume sino européen. En 2016, les importations chinoises en France représentent 130 millions d'euros. Les principaux produits importés sont des fruits et légumes transformés, des spiritueux et des aliments préparés. Au contraire, les exportations françaises vers la Chine sont plus importantes. Elles ont progressé de 15% en 2016 pour atteindre 1,9 milliard d'euros. Les principaux produits exportés sont des vins et spiritueux, des produits laitiers et des viandes de boucherie. Voilà, j'imagine, j'ai du mal à imaginer que lorsque euh, la délégation présidentielle française, auparavant, il venait avec euh, Airbus, avec euh, centrale nucléaire, avec euh, tous ces euh, produits industriels, et maintenant avec des fromages. Avec des... Et c'est l'image est, est très, et ce changement est vraiment très, un peu très bizarre, non voilà, on, il est toujours question de tranches. On est passé des tranches nucléaires aux tranches de saucisson <rire> et maintenant aux tranches de gruyère. Mais et en réalité, euh, pour, pour euh, euh, équilibrer la balance commerciale, il y a, il y a des, des, des produits, il y a des produits de haute technologie. Et la France fait toujours partie de, comment dirais-je, de, de cercle, comment dirais-je, club, club de Paris, qui fait l'embargo euh, des exportations de haute technologie en, en Chine. C'est un peu daté, c'est un peu vieil, non pourquoi la France euh... C'est daté, mais c'est un, c'est un, comme vous le disiez, cela fait partie d'une décision euh, collégiale à plusieurs pays. Et euh, aujourd'hui, il n'y a pas d'unanimité pour euh, euh, sortir de, de cet embargo. Et heureusement, euh, il y a quand même d'autres produits de haute technologie que, que ceux liés à la défense qui peuvent euh, être euh, exportés vers la Chine. Il y a quand même beaucoup de choses dans le domaine industriel euh, qui existent euh, de, de forte qualité, que ce soit dans l'automobile, euh, dans de nombreux secteurs. Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, heureusement, ce, ce domaine-là continue à se développer et mm -hmm. c'est important qu'il le soit. Le, tout à l'heure, euh, euh, M. Cho, vous avez parlé, euh, de, il y a beaucoup de choses à... Mm -hmm. à à commercer, justement, mmh. il ne faut pas avoir peur de mmh. marché chinois. Mais justement, euh, j'ai l'impression qu'entre l'Europe et la Chine, mmh. la France et la mmh. Chine, l'obstacle, bien sûr, il y a l'obstacle douanier, il y a d'autres transports, euh, la distance, etc. Mais le plus important, j'ai l'impression que ce soit dans la tête des gens. Mmh. Les Français, apparemment, voient les Chinois comme toujours euh, des extraterrestres euh, exportés en Chine c'est toujours euh, un peu comment dirais-je hors leur imagination euh, est-ce que vous, vous, vous êtes d'accord euh, sur cette euh, impression que j'ai oui j'ai passé euh, assez longtemps en France euh, et chaque année je retourne aussi donc euh, je vois les français et je, aussi par mon métier d'année après être euh, un combinateur donc j'accompagne les entreprises françaises en Chine donc mm. euh, je pense que depuis ces dernières années il euh, y, y a réellement un, un grand effort fait par les français pour venir en Chine ça c'est un, un point indéniable et dans le passé en fait il faut voir les, le, la structure économique française n'était pas très très exportatrice c'est plus concentré sur le marché chine, euh, français mm -hmm. euh, la France n'a jamais été un très grand pays qui exporte euh, des produits dans le monde entier, contrairement à d'autres... Euh, ça, oui, oui ça mais, euh, la, il la exporte structure. beaucoup en Europe. Oui, la structure d'entreprise, oui. parce que c'est essentiellement le PME, PMI, donc c'est plus vers les, les zones limitrophes hein, avec euh, le marché unique européen. Mais c'est vrai que la Chine, c'est très loin. Du fait qu'il y a 11 heures de, de vol, etc. Il y a, oui, maintenant, il y a, il y a il une train. question, il il y a une question de, de langue aussi. La question de la langue. Oui. Mais maintenant, il y a un train qui oui. part de Wuhan, centre de la Chine, oui. jusqu'à Lyon. 
seulement 16 jours. Mmh. Mmh. Tout à fait. Il y a beaucoup de possibilités. Je voudrais juste revenir là-dessus. La, la France est quand même le cinquième exportateur mondial. Mmh. Mmh. Euh, donc, euh, connaît quand même ce domaine de l'exportation. C'est vrai que pendant longtemps, euh, la France a été plus habituée à exporter vers ses pays voisins, donc européens, États-Unis. Tandis euh, qu'avec la Chine, c'est toujours des grosses sociétés. PME, PMI, par été... exemple, c'est oui. très peu. Voilà, ça a été pendant longtemps l'affaire de ce qu'on appelait les grands contrats. Mm -hmm. euh, mais quand même, je vois les choses évoluer. De plus en plus de jeunes Français euh, qui viennent... Alors, euh, on les voit de plus en plus aujourd'hui euh, aller vers euh, Hong Kong, parce qu'il est souvent euh, plus facile de s'établir, il n'y a pas de problématique de visa, etc. Ils peuvent euh, y passer du temps. C'est quand même dans l'idée de euh, développer euh, des relations avec la Chine, euh, et c'est ce qui se fait. On, on a aussi des success stories euh, de, de PME, notamment dans ces domaines que l'on citait de, de l'agroalimentaire. Mmh. Euh, il, il y a plusieurs belles histoires euh, qui se sont produites, euh, menées par des, des, des jeunes Français qui sont arrivés avec juste quelques idées et mmh. l'envie d'entreprendre. De, mmh. Donc c'est euh, possible aujourd'hui en Chine et, et on le voit quand même se dérouler. Et la barrière euh, de, de la langue est mmh. toujours très importante bah, C'est vrai que la barrière de la langue... Euh est toujours important, est, euh, mais néanmoins, avec euh, le nombre de Chinois, des jeunes Chinois qui ont fait des études en France, donc mm -hmm. euh, ça facilite énormément de choses. Et puis, on, on a constaté aussi qu'en France, les jeunes maîtrisent davantage l'anglais, mm -hmm. ou mieux anglais, donc euh, ce qui fait que ça commence à diminuer un petit peu, mais il faut, ça, ça prend du temps quand même. Néanmoins, je reprends une idée concernant la balance commerciale. C'est-à-dire que la France est très présente dans les services en Chine, par mm -hmm. exemple les services bancaires, mm -hmm. etc. Ou euh, les entreprises, euh, comme euh, vous l'avez dit, donc, qui créent des choses en Chine. Et tous ces bénéfices ne sont pas comptabilisés dans le commerce extérieur. Donc en fait, peut-être le compte est tout à fait équilibré si on, on prend oui, en compte les, les profits des, des, des services de... bancaires, etc. Donc c'est juste, peut-être une, une, une juste question de, 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 de statistiques. Mm -hmm. Voilà, donc comment on considère les... Les, 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 les commerces extérieurs, parce que mm -hmm. euh, les grandes banques euh, françaises sont très, très présentes euh, en Chine. Les bénéfices, est-ce que ça, est, ça fait partie des commerces extérieurs oui. Donc euh, ça, c'est un autre départ à, à, à faire. Oui, ça c'est... Mm. Chaque fois, je crois, euh, pour la statistique, il a toujours deux, deux chiffres, chiffres français et chiffres chinois. Voilà. Et, euh, et surtout, euh, la Chine exporte... Euh, Mmh. À travers Hong Kong, ça, ça se calcule quelques fois, deux fois, euh, même en, en oui. France. Oui. Mais euh, euh, puisqu'on touche à notre fin de, de l'émission, alors l'ouverture de marché du fromage euh, pour les chi consommateurs chinois, et euh, quel est l'avenir euh, de proche Est-ce que vous pensez, euh, tous les deux, il y aura un boom euh, euh, d'exportation de fromage euh, français en Chine parce que j'ai lu un article dans la Croix, par exemple, le marché, le marché chinois du fromage est en plein boom et a rapporté 139 millions de dollars en 2011, soit une augmentation de 105 millions par rapport au 2010. Est-ce que on peut attendre un boom extraordinaire euh, comme ça dans, dans les un an ou deux ans à, à venir. Moi, je suis sûre que ça va, ça va continuer. Alors, pas forcément euh, sous forme d'un boom euh, brutal, mais d'une augmentation régulière qu'on qu mesure déjà de l'ordre de 10% par an environ, ce qui est quand même déjà très important. Mmh. Bon. Euh, les vaches qui rient, euh, les... <rire> bah ouais, mais le fromage, ça prend du temps pour le faire, donc il ne faut pas euh, que ce soit un boom, comme vous dites, euh, donc il faut que ce soit progressif. Voilà. Bon, <rire> alors les Français, les producteurs français, il faut préparer. Bon, ouais. merci beaucoup du beurre, du fromage et des, chi des Chinois, je crois, ça fait une belle image pour l'avenir, l'avenir de la France, l'avenir de la Chine, l'avenir de l'humanité. Bon, Merci beaucoup, merci à tous les deux. C'est très encourageant, je crois, pour nous, pour euh, les Français, pour les Chinois. Et merci aussi pour nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et bon appétit. Merci et à bientôt.